السلام علیکم و رحمۃ اللہ نحمد وسلی علی رسول الکریم اما آباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم رب کلدی خلق خلق الانسان من علا اقرا و رب کل اقرام الذي علم بالقلام علم الانسان ما لم يعلم اہل حدیث آندولن بنگلہ بنگلہ اہل حدیث جب سنگ جیپور ہاٹ سانگٹن جلا کرتک آیوجت آج کے سمیلن سمانت سبھاپتی ماننیہ پردان اتیتی آہلادیس آندرون بنگلادیش ایر محترم آمیر پروفیسر ڈاکٹر محمد آساد اللہ الگالیب بشش اتیتی بندو اما شامنے ہو بشتو آہلادیس آندرون ایر کرمی بندو जिला एवं पार्श्वपति जिला थे के आगोतो श्री मंडली पौर्दार अंतराले उपविष्ट मां और भगनीगान शमनेतो उपस्थिति आज के आपदेश शमने शंकित पुरीशरे अहलहदीस अंदरून बांग्लादेशेर شانشکار پستاب نے کہ چھو آلو چنا کرا چشتا کربو اما توفیقی الا باللہ شمانی تو شدی منڈلی آہل حدیث اندلون ایک تی شانشکار بادی اندلون ایک تی شانشکار ملک شنگٹھن ای شنگٹھن نیر مولک کا آزد چھے मानुषेर, सामाजिक, शास्कितिक, धूर्मियों, औरतनतिक, विभिन्नों दीक एवं शाखाएं, काल परिक्रमाएं, जोग परिक्रमाएं, इस्लामीर नाम धोरे बा अपोषण्स कितिर मध्य दिए जे अनुपेश घोड़े से ये आमादे जीवन चलार पथे, शेगुलो चिन्नित करे, शेगुलो थे के आमादे कोरी भाई देर दूरे रखा एवं एर मध्य दी औरों कले आमादेर जन्नत का मना करा जन्नत प्याशी किस मानुष तोरी को कराए किंतु आमादेर लॉक हो आहले आदिस आंदोलन क्या मुन शंकर बादी आंदोलन शंकर काके बोले शेरा पर बुझते होंगे अपना ख्याल कर बैन आम्रा जाकून हाथ थे के बाजार थे के एक टा काटार साकुबा हाशे बा काची जे जे भाषा जे अर्जन का ये बोली किने नहीं जाए नो तो नेजार पर और जे धार टा था के काटार जन्नो आपने मास कटेन आलू कटेन धान कटेन गम कटेन जे तार जे धार टा था के एक मास दो मास पांच मास समास पर कुछ शे धारा था के ना था कि अब आप कहते खेल कुछ ना पड़ा पोथम जे धार टा माने और जे आश्चर्य रूप जे धार्ता शेर आस्तास्ते खोए हुए एक नष्ट हुए जाए आवार समाज बसर पड़े किन्तु आम्र आवार निये जाए धार दे ना आजन जाए ना जोखन धार दे आ होए तखन वो हाश है वो ये काची बाग कादया आश्चर्य रूप फिरे पाए माने मास खाने तार जे रूपेर बिक्की थी घोटे सिर वही नोटों करे आवाज़ शेरा कामरे का से नहीं के धार दे शौशकार करे आधी रुपए फिरे जाओ हलो ताई ना ही आर्यादिस अंदरून बांग्लादेश जेटे बोल सी जे आमादेर जीवनेर चौराह पता चो दी का से पवित्रो कुरान एवं स्वयंहादिस जे निदेशन आदि है छे ऐटा जोग परिक्रमाएं आम्रा शेख्शे जगाई ह मौन गड़ा किसी आदर्शो 
মন গড়া কিছু কাজ সেখানে ঢুকে দিই দিয়ে সেটা বিকৃতি বিকৃত রূপ লাভ করে সেই রূপকে স্বচ্ছ করার জন্য সেই রূপকে পরিষ্কার করে আদীর্ঘ ফিরে ফিরে দেওয়ার জন্য যে আন্দোলন সেটি আহলাদিস আন্দোলন এটি আহলাদিস আন্দোলনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য আমরা আপনাদের সামনে আহলাদিস আন্দোলনের সংস্কার বিষয়ে কিছু কথা বলতে চাই বলেছি মানুষের মানে সামাজিক সাংস্কৃতিক ও বিশেষ করে প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিটি প্রতিদিন আমাদের কিন্তু বহুবিধ সমস্যা আছে আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ এই সমস্যাগুলোর মধ্য থেকে গুরুত্ব বিবেচনায় তিনটা বিষয়ে তিনটা বিভাগে সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে সংস্কার কার্যক্রম নিয়ে সংস্কারে গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে একটা হচ্ছে শিক্ষা সংস্কার একটা হচ্ছে অর্থনৈতিক সংস্কার আর একটা হচ্ছে নেতৃত্বের সংস্কার আমরা সময়ের আলোকে যতটুকু সম্ভব সে বিষয়ে আলোচনা করব ধারাবাহিকভাবে প্রথমে আমরা আপনাদের সামনে শিক্ষা সংস্কার নিয়ে কিছু কথা বলব আপনারা জেনে থাকবেন আমরা এমনকি আমরা শিক্ষিত মানুষ তো জানি আমরা অশিক্ষিত মানুষ যারা যারা কম শিক্ষিত নিরক্ষর সে মানুষগুলো আমরা উপলব্ধি করি যে শিক্ষা মানুষকে আলোকিত করে শিক্ষা মানুষকে নৈতিকনা নৈতিকতাপূর্ণ আচরণ শিক্ষা দেয় শিক্ষা মানুষকে আল্লাহ ভিরু বানায় এটা হচ্ছে কিন্তু আমরা সবাই বলুন যে আমরা মাদ্রাসায় পড়াই স্কুলে পড়াই কলেজে পড়াই কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াই মক্ত পড়াই যেখানে নিয়ে যাই পিতা মাতার আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমার সন্তানটা যেন ভালো হয় উত্তম চরিত্র অধিকারী হয় তাই নয় কি এটা তো এটা তো আমরা চাই তাই না কিন্তু বাস্তবতা আপনারা খেয়াল করেন আমি একটা উদাহরণ দিই আপনাদের সামনে যে আজকের মানে বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজে যে সন্ত্রাসী কাজগুলো হচ্ছে সে কাজগুলো অশিক্ষিত মানুষ করে না শিক্ষিত মানুষেরা করে আমার কথা বুঝতে পারছেন না উত্তর দিতে হবে তো সন্ত্রাসী কাজ যেগুলো হচ্ছে শিক্ষাঙ্গনে সেগুলো শিক্ষিত মানুষ করে না অশিক্ষিত মানুষ আজকে আমাদের প্রশাসন ব্যবস্থা বলি আমাদের বিচার বিভাগ বলেন আইন বিভাগ বলেন প্রশাসন বিভাগ বলেন সব জায়গায় দুর্নীতি ছড়াছড়ি আপনারা পত্রিকায় প্রতিদিন পত্রিকায় দেখছেন তাই না একটা মানুষ দুটো একটা বাড়ি করেও সে সুখী হতে পারছে না দশটা পনেরোটা বিশটা বাড়ি যেন বাড়ি করা যেন তার শখ বাড়িতে টাকা ব্যাংকে রাখার সুযোগ নেই বালিশের মধ্যে টাকা এই মানুষগুলো অশিক্ষিত না শিক্ষিত তো আমরা বলছি শিক্ষিত মানুষ ভালো হবে নৈতিকতাপূর্ণ হবে শিক্ষিত মানুষ আদর্শবান হবে শিক্ষিত মানুষ আল্লাহাবিরও হবে কিন্তু আপনি যেখানে যান দেশের প্রশাসন ব্যবস্থায় যেখানে যান সব জায়গায় গেলে আপনি সুদ ঘুষ দুর্নীতি একদম ছড়াছড়ি না সে মানুষগুলো শিক্ষিত না অশিক্ষিত সবাই শিক্ষিত তাহলে এই যে আমাদের শিক্ষিত মানুষরাই আচরণ করছে বর্বর পশুর মতো তাহলে ঘটনাটা কি ঘটেছে ঘটনাটা ঘটেছে এই যে শিক্ষার যে মৌলিক উদ্দেশ্য সে উদ্দেশ্যের দিক না গিয়ে আমরা দুনিয়াবি উদ্দেশ্যে সেখানে সংযুক্ত হয়েছি শিক্ষা একটা উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে সেখানে জ্ঞান অর্জন করতে গেলে শিক্ষালয়ে গেলে মানুষ তাও হিদ সম্পর্কে ধারণা পাবে আল্লাহর একতাবাদ সম্পর্কে মানুষ ধারণা পাবে জানতে পারবে মানুষ রেসারাত সম্পর্কে জানবে মানুষের মানুষ পরকাল জানবে মরতে হবে সে বিষয়গুলো বারবার তার মনে আঘাত হানবে মানুষ অন্যায় কাজ থেকে ফিরে আসবে অথচ শিক্ষিত হয়ে সে কাজগুলোর দিকে আমরা কোনো সময় যাচ্ছি না পশুর মতো আচরণ করছি তাহলে মৌলিক যে শিক্ষা সে শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের মানে সঠিক জায়গায় নিয়ে যায় নি আজকের যে শিক্ষার লক্ষ্য আজকের যে শিক্ষার উদ্দেশ্য আজকের যে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সবগুলোই সত্যিকার অর্থে 
ইসলাম ইসলামের শিক্ষার ইসলামের শিক্ষা ব্যবস্থার বিপরীত সম্মানিত সুধী মণ্ডলী আমরা যদি একটা কথা বলি আপনাদের সামনে যে আমাদের স্কুল কলেজ মাদ্রাসা যেগুলো আছে না এই মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য একটা কমিটি লাগে না লাগে স্কুল কলেজ মাদ্রাসা আমরা মসজিদ বাদ দিলাম এই কমিটিতে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলবে তাই না একটু ঠান্ডা মাথায় বোঝার চেষ্টা করে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটা স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয় তাই না এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা যে কমিটি হবে কমিটি যারা সদস্য হবেন কমিটি যারা সভাপতি হবেন যিনি তারা যারা মাস্টার যারা প্রভাষক যারা প্রফেসর তাদের সমমনা তাদের সাথে জ্ঞান বেশি লোক হওয়ার দরকার না অশিক্ষিত অশিক্ষিত লোক হওয়ার দরকার যে শিক্ষিত লোক হওয়ার দরকার কিন্তু আপনারা একটু কল্পনা করে দেখেন তো আপনার এলাকায় আমার ওই অবশ্য রাজশাহীতে যে এখন একটা প্রাইমারি স্কুল বলেন হাই স্কুল বলেন কলেজ বলেন সেখানে কি শিক্ষানুরাগী শিক্ষা সচেতন শিক্ষা গবেষক এ ধরনের লোককে সভাপতি এবং কমিটির সদস্য করা হয় না রাজনৈতিক বিবেচনায় শিক্ষিত অশিক্ষিত কম শিক্ষিত সবাকেই সেখানে ইনক্লুড করা হয় বলেন তো কী করা হয় তাহলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা ব্যবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে আমি একটা কলেজে চাকরি করি আমার কলেজের প্রিন্সিপাল থেকে শুরু করে সকল শিক্ষক মাস্টার্স পাস অথচ দুই তিন বছর পর পর কলেজের কমিটি পরিচালন মানে পরিবর্তন হয় এক সময় একটা ডিগ্রি পাশের ছেলেও আমাদের কলেজের সভাপতি হয়ে গেল দেশের নিয়মের কারণে জনপ্রতিনিধি অথবা এমপি কর্তৃক মনোনীত যে কোনো একটা ক্রাইটেরিয়াতে মধ্যে এসে দেখা গেল যে মানে একটা এম এ পাস লোক যারা দশ বছর বিশ বছরের প্রিন্সিপাল এম এ পাস করেছেন বিশ বছর চাকরি করে তিরিশ বছর চাকরি করছেন চার বছর চাকরি আছে এই বয়সের লোকের পরিচালনা কমিটির সভাপতি হচ্ছে একটা ডিগ্রি পাশের ছেলে আমরা সমালোচনা করছি শিক্ষা অর্জনের কথা বলছি রাষ্ট্রে যারা কর্ণধার তাদের কাছে মেসেজ পাঠানোর চেষ্টা করছি যে শিক্ষাকে যদি শিক্ষার স্থান নিতে হয় শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে শিক্ষাকে শিক্ষার জায়গায় থেকে ভাবতে হবে শিক্ষাকে শিক্ষিত শিক্ষিত মানুষ দিয়ে মূল্যায়ন করতে হবে যারা দেশ জাতি সমাজ রাষ্ট্র নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন তাদেরকে নিয়ে আমাদেরকে শিক্ষা ব্যবস্থাটা বুঝতে হবে এবং বোঝাতে হবে সম্মানিত সুধী মণ্ডলী আর একটা বিষয় আপনাদের আমরা উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি আপনাদের এখানে স্কুল কলেজ মাদ্রাসা প্রাইমারি লেভেলে ভাগটা নাই কলেজ বা মাদ্রাসায় আপনারা খেয়াল করে দেখবেন সেখানে সেখানে বালিকা বিদ্যালয় মহিলা কলেজ আছে না বালিকা বিদ্যালয় এবং মহিলা কলেজ আছে কি না বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার কথা না শিক্ষিকা তো বালিকা বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষক যারা আছেন তার মধ্যে শিক্ষিকা কয়জন আর শিক্ষক কয়জন আমার কথা বুঝতে পেরেছেন আমরা বলছি বালিকা বিদ্যালয় কিংবা মহিলা কলেজ মহিলা কলেজের পুরুষ শিক্ষক কয়জন মহিলা শিক্ষিকা কয়জন নাম তো বলছি আমরা বালিকা বিদ্যালয় তার মানে কনসেপ্টটা ভালো ব্রিটিশ আমলে করে যাওয়া কনসেপ্টটা হলো কনসেপ্টটা কিন্তু সুন্দর যে একটা দেশে নারীদের জন্য পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা থাকবে তাই না ভালো কথা কিন্তু সে শিক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হবেন মহিলা পিয়ন হবেন মহিলা হিসাব রক্ষক হবেন মহিলা অফিস সহকারী হবেন মহিলা প্রিন্সিপাল বা ভাইস প্রিন্সিপাল হবেন মহিলা পড়াবেন মহিলা মেয়েদের জন্য তো পরিবেশটাই আলাদা হওয়ার কথা তাই না অথচ সেখানে পুরুষ শিক্ষকদের বালিকা বিদ্যালয় বা মহিলা কলেজ পরিচালনা করা হচ্ছে কনসেপ্টের সঙ্গে মিললো কি এটি এটি এই সহশিক্ষা আসলে ইসলামের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল নয় এই সহশিক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদের ইমান আমাদের আকিদা বিশ্বাস আমাদের সংস্কৃতি ধ্বংস করা হচ্ছে এগুলো আমাদের ভ্রুক্ষাপে নেই আমাদের মন এবং মানসিকতা সেগুলো আমাদের 
আমরা গভীর হয়ে ভাবছি না কিন্তু আমরা যদি স্বল্প খরচেও পৃথক পৃথক বিদ্যালয় যদি নাও করে দেখেন আমরা যদি প্রস্তাব করেছি সরকারের কাছে বিভিন্নভাবে আমরা জানিয়ে থাকি যে একটা একটা এই এটি একটা হাই স্কুল মনে করেন এই হাই স্কুলে যদি সকাল আটটা থেকে জোহরের সালাদ পর্যন্ত একটা শিফট চলল সে শিফটে শুধু শিক্ষকগণ ক্লাস নিলেন ছাত্ররা পড়াশোনা করল তারপরে সালাদ পরে এই গ্রুপ চলে গেল জোহরের সালাতের পরে এখানে শিক্ষিকা এবং ছাত্রীরা আগমন করলেন শিক্ষিকারা ক্লাস নিলেন দ্বিতীয় শিফটে আর ছাত্রীরা সেখানে পড়লেন পরিবেশটা ভালো হয় না কি আমার কথা বুঝতে পারছেন না এটি কিন্তু আমরা চাই সাধারণ মানুষ আমরা চাই কিন্তু রাষ্ট্রে চিন্তা যারা আছেন তারা সেগুলো ভুরুক্ষেপ করছেন না লক্ষ্য করছেন না সে কারণে আমাদেরকে জনমত সৃষ্টি করতে হবে এর ভালো দিকগুলো আমাদেরকে মানুষ সামনে উপস্থাপন করতে হবে নিজেরা উপলব্ধি করতে হবে দাবি আকারে রাষ্ট্রের চিন্তার জায়গায় আমাদের এই কথাগুলো নিয়ে যেতে হবে সম্রাট সুদীমণ্ডলী আপনারা যারা আইলাদিস আন্দোলনের মার কাছে গিয়েছেন রাজশাহীতে গিয়েছেন সেখানে দেখবেন আমাদের কমপ্লেক্সের অধীনে বালক এবং বালিকা শাখা আছে একটা মাদ্রাসা পাঠদান এক একটাই প্রতিষ্ঠান কিন্তু মেয়েদের জন্য পৃথক প্লেসে পড়াশোনা ব্যবস্থা সেখানে শাখা প্রধান সহ সকল শিক্ষিকা হিসাব রক্ষক তারপরে অফিস সহকারী পিয়ন সবাই মহিলা শুধু বাইরে দেখাশোনার জন্য যে গার্ড প্রয়োজন হয় সেগুলো হচ্ছে পুরুষ পাশাপাশি মূল যে কেন্দ্রে আপনারা গেছেন আমাদের অফিস যেখানে সেখানে সেটা বালকদের জন্য সকল শিক্ষক পুরুষ আর সেখানে বালকরা পড়াশোনা করে একটা মানে সুন্দর একটা পরিবেশ আমরা উদাহরণ হিসাবে রাষ্ট্রের সামনে এটা পেশ করতে চাই এবং জেলায় জেলায় আপনারা যারা দায়িত্বশীল যারা আছেন আপনারা শিক্ষা অনুরাগে আছেন আমাদের হাদিস ফাউন্ডেশন হাদিস ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে বোর্ডের অধীনে সিলেবাস প্রণীত হয়েছে সেই বোর্ডের অধীনে লিখিত বই সিলেবাসের সিলেবাসে অধিভুক্ত বইগুলো প্রকাশ পেয়েছে আপনারা আপনার প্রতিষ্ঠানে এই হাদিস ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ডের অনুকূলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আপনার এলাকায় এভাবে পড়াশোনা করার পরিবেশ সৃষ্টি করুন তাহলে আপনারা দেখবেন যে আপনাদের শিশুরা আপনাদের ছাত্রছাত্রীরা সেগুলো সেই পরিবেশ পেয়ে আগামী দিনে মানে শিক্ষার যে মৌলিক উদ্দেশ্য তাওহিদ রেসালাত এবং আখেরাত মানে জান্নাতি মানুষেরা তৈরি হবে ইনশাল্লাহ সম্মানিত সুদী মণ্ডলী আমরা এ সকল কারণে রাষ্ট্রের কাছে আর একটা প্রস্তাব পেশ করেছি যে আমাদের দেশে বর্তমানে বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা মাদ্রাসায় বা কমই মাদ্রাসা আলিয়া মাদ্রাসা জেনারেল শিক্ষায় বা কলেজ জেনারেল কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা ও লেভেল শিক্ষা ব্যবস্থা ইংলিশ মিডিয়াম মানে বহুবিধ শিক্ষা একটা শিক্ষার বহু শাখা পোশাখা তৈরি করা হয়েছে এর মধ্য দিয়ে কোথাও যেন সঠিক শিক্ষার মানে বীজ রোপিত হচ্ছে না সেজন্য আলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আমরা বলছি আমাদের দাবি সমাজের কাছে সচেতন হওয়ার জন্য দাবিকে উপস্থাপন করার জন্য আমাদের দাবি রাষ্ট্রের কাছে উপলব্ধি করে দেশে বাস্তবায়ন করার জন্য সেটি কি আমরা মাধ্যমিক পর্যন্ত ক্লাস নাইন হতে পারে বা ক্লাস টেন হতে পারে বা এইট বা টেন হতে পারে সে জায়গা পর্যন্ত এদেশের সকল মানুষ একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থায় পড়াশোনা করবে শিক্ষাটা হবে একমুখী মাদ্রাসা কলেজ ওই কি বলে ওটাকে কারিগরি এরকম ভাগ থাকবে না ওয়ান টু এইটি মনে যদি মনে করি আমরা যুক্তির খাতিরে সেখানে সবার জন্য একমুখী শিক্ষা থাকবে সবাই একই বই পড়াশোনা করবে তবে ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে সবার জন্য এরপরে এইট পাশ বা আমাদের যে দশম শ্রেণীতে নিয়ে যায় এসএসসি লেভেলে নিয়ে যায় যেখানে নিয়ে যাব সেখানে গিয়ে 
তাদের ন্যাক অনুযায়ী ছাত্রদের মেধার আকর্ষণ অনুযায়ী যদি তার আরবি যত ঝোঁক থাকে সেখান থেকে সে আরবির দিকে চলে যাবে যদি তার ইঞ্জিনিয়ার বা মেডিকেল সায়েন্স পড়ার মানসিকতা থাকে সেখান থেকে সে সায়েন্স লাইনে চলে যাবে সে যদি কারিগরি তার মানে আগ্রহ থাকে সেখান থেকে কারিগরি সে ভাগ হয়ে যাবে কিন্তু মৌলিকভাবে একটা জায়গা পর্যন্ত সবার শিক্ষা এক হতে হবে এবং সেখানে অবশ্যই আরবি মানে ইসলামী ইসলাম শিক্ষা বাধ্যতামূলক থাকতে হবে সেখানে আরবি জ্ঞান তার হবে কোরআন হাদিস সম্পর্কে জানা হবে আমাদের নদা মাদ্রাসায় যারা ক্লাস ফোর ফাইভে পড়ে তারাও কমপক্ষে একশোটা হাদিস মুখস্থ জানে ফোর ফাইভ পর্যন্ত যারা পড়াশোনা করে ওখানে তারা সে ছাত্রগুলো একশোটা হাদিস মুখস্থ তারা বলতে পারে তাহলে এইট পর্যন্ত যখন পড়া হবে তখন তারা জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় হাদিসগুলো সে মুখস্থ করে প্রাথমিক যে জ্ঞানটা তার থেকে যাবে সে বিশুদ্ধ কোরআন তারাও শিখবে সে হাদিস পড়তে পারবে তাহলে ভিতটা যদি শক্ত হয় তাহলে ওই ছেলে যখন এম বি বি এস ডাক্তার হবে ওই বি এস ওই ছেলে যখন ইঞ্জিনিয়ার হবে ওই ছেলে যখন এম এ পাশের মানে একজন ব্যক্তি হবে ওই ছেলে যখন কামেল পাশের একজন ব্যক্তি হবে বাড়িতে এসে যখন তার পাঁচ সপ্ত সারাতে তাকে ডাকতে হবে না সে সারাতে ইমামতি করতে পারে পারবে না কিন্তু এখন কি হয় এখন তো জেনারেল শিক্ষা কারিগরি শিক্ষার যে ভাইরা আছেন ব্যতিক্রম ছাড়া মানে বাপ মা আমরা যে কথাটা বলছি সচেতন বাপ মা যদি নিজ থেকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন তার পক্ষে সে সারাত করানো সম্ভব স্কুল কলেজ মাদ্রাসায় পড়ে এসে ইমামতি করে সারাত পড়ানো সম্ভব নয় স্কুল কলেজ তো নয় মাদ্রাসার পক্ষেও সম্ভব নয় মাদ্রাসা যে পড়াশোনা করানো হয় এখন আলিয়া মাদ্রাসায় ক্লাসে আসা যাওয়া বহু ছাত্র কাউরি কেরাত শুদ্ধ নয় এমনকি নদাপাড়া মাদ্রাসায় আমি দায়িত্ব পালন করি সেক্রেটারি হিসাবে সেখানে মানে কামিল পাশের বহু ছেলে আবেদন করেছে আমরা পরীক্ষা নিয়েছি নিজের নামটা পর্যন্ত শুদ্ধ করে লিখতে পারে না আরবিতে সম্রাট সুধী মণ্ডলী আমরা সময় ক্ষেপণ করতে চাচ্ছি না আপনাদের সামনে আমরা মৌলিকভাবে যে বিষয়টা বলতে চাই যে আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সংস্কার প্রস্তাব জাতির সামনে পেশ করেছে সে প্রস্তাবটা সংক্ষিপ্ত আকারে আপনাদের সামনে বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই এই ক্ষেত্রে আহলাদিস আন্দোলনের পক্ষ থেকে আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে দ্বিমুখী ধারাকে সমন্বিত করে দ্বিমুখী বা ত্রিমুখী বা বহুমুখী যে শাখা চালু আছে দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা এ ধারাকে সমন্বিত করে কোরআন সন্না ভিত্তিক একক ও ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা এটা আমার প্রথম প্রস্তাব দুই সরকারি ও বেসরকারি এই নামে পুঁজিবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করে বৈষম্যহীন ও সহজলভ্য শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা সরকারি প্রতিষ্ঠান বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সরকার যারা পড়াশোনা করে সেখানে বহুবিধ সুবিধা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সে সুবিধাগুলো নাই এই যে ব্যবস্থা এই ব্যবস্থাকে আমরা বিলুপ্ত করে এটাকে আমরা পুঁজিবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা বলছি এটাকে বাতিল করে বৈষম্যহীন দেশের মানুষের জন্য কোনো বৈষম্য সৃষ্টি না করে সবাই যেন সমহারে সমান শিক্ষা ব্যবস্থা সমান সুযোগ পায় শিক্ষার ক্ষেত্রে সেটা আমরা চালু করার দাবি রেখছি তিন ছেলে মেয়েদের পৃথক পরিবেশে শিক্ষা নিশ্চিত করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাবতীয় দলাদলি ও রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা রাজনীতির কারণে ছেলেদের প্রাণ যাচ্ছে কি ঘটে যাচ্ছে দেশে আপনারা যারা পত্র পত্রিকা এখন তো ফেসবুক হয়েছে সব জায়গায় দেখেন যে খালি রাজনৈতিক কারণে কত নিরীহ ছাত্র প্রাণপণ দিতে হচ্ছে তাই না আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাবতীয় দলাদলি ও রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হোক পাঁচ ইসলামী আকিদা ধ্বংসকারী সাহিত্য সংস্কৃতি বর্জন করে সহি আকিদা ও আমল ভিত্তিক বই লিপিবদ্ধ করে সেগুলো পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা হোক আজকের যে বইগুলো চালু আছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে বইগুলো পড়ানো হচ্ছে আমি সময় ক্ষেপণ করব শুধু ইঙ্গিত দিতে চাই যে আপনারা যারা মাসিকা তাহারিক পত্রিকা পড়েন সে পত্রিকায় আমিরে জামাত পাঁচ ছয়টা সংখ্যা থেকে সিরিজ লিখছেন যে স্কুল কলেজ বাদ দেওয়া মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের বইগুলোতে 
শির্ক বিদাত অপসংস্কৃতির কি কি জিনিস সন্মেষ সন্নিবেশিত করা হয়েছে আর সেগুলো কমলমতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিয়ে আমরা আমাদের সন্তানদের কোন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি ধারাবাহিক লেখা আসছে সেগুলো পড়বেন অর্থাৎ আমাদের মাদার শিক্ষা বইয়ে তো তাও হি দ্রেসালাত আখেরাতের কোনো কথা নেই স্কুল কলেজের বইয়ে তো নেই এগুলো আমাদেরকে আপনাদের সামনে বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই আমরা সচেতন নাগরিক হিসাবে আমরা শিক্ষিত মানুষ হিসেবে আমরা যারা রয়েছি আমরা এই জিনিসগুলো বুঝব আমাদের যারা আন্দোলনের কর্মী যুব সংঘের কর্মী আমরা এগুলো নিজের বুঝে আমরা যখন মাঠে ময়দানে কাজ করব সেখানে জনমত সৃষ্টির জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আমরা যেন মানুষের সঙ্গে কথা বলি পাশাপাশি এই মঞ্চের আলোচনা থেকে আমরা সরকারের প্রশাসন যন্ত্রের বিভিন্ন লোক বিভিন্ন এজেন্সির লোক এখানে উপস্থিত থাকেন তাদের মাধ্যমেও আমরা সরকারকে জানিয়ে দিতে চাই যে আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ কি ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা কি ধরনের পাঠ্যপুস্তক এবং কি ধরনের ম্যানেজিং কমিটি চাই সেটা তারাও যেন সে জায়গায় পৌঁছিয়ে দেন আমরা সব আপনাদের সবার শারীরিক সুস্থতা কামনা করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি আকুল কাউল হাজা আস্তাফুরুল্লাহ আলী আলকুম অলি সারিন মুসলিমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ